السلام علیکم عال شافی دوا خران کی طرف سے حکیم حمد اور آپ کی خدمت میں حضرت دوستو آج میں آپ کے لیے دوسری ویڈیو اور نئی ویڈیو لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں یہ ویڈیو دوستو یہ ایک ویڈیو اہم ہے یہ عورتوں کے بارے میں ہے کہ آپ عورتوں کو کیسے پہچان سکتے ہیں بلا وقت گزارے ہوئے ان کے ساتھ ٹائم گزارنے کے بعد بھی آپ اس کو کیسے پہچان سکتے ہیں بہت سے لوگ جاتے ہیں رشتے کے لیے رشتہ کرنے کے لیے تو عورت لڑکی کو وہ پہچان نہیں پا رہے ہیں کہ اس کے لچھن کیا ہوں گے آگے جا کر یہ کیا کرے گی اس کے عادات اور اتوار کیا ہوں گے یہ ہمارے ساتھ رہن سہن میں کیسی ہوگی تو اس لحاظ سے دوستوں نے بزرگوں نے پرانے لوگوں نے اس کو جو ہے نا تجربات کی روشنی میں پرکھا ہے اور پرے کر ہمارے لیے یہ حاضر کیا ہے تو ہمیں چاہیے ہم ان چیزوں سے فائدہ اٹھائیں تو اس لیے دوستو یہ چیز میں آپ کو شیئر کرنا چاہتا تھا آپ کو بتانا بتا چاہتا ہوں کہ آپ اس چیز سے فائدہ اٹھائیں اور آپ لڑکی کو دیکھ کر ہی پہچان سکیں تو اس سے پہلے میں آپ کو ویڈیو شروع کرتا ہوں عنوان شروع کرتا ہوں تو اس سے پہلے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ایسے الشاف دوا خانہ کو سبسکرائب کریں ساتھ بیل کا نشانہ کا اس کے پریس کر دیں تاکہ آنے والے ہر ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کرنا ہے تاکہ دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں تو دوستو آتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف یہ ویڈیو اس لیے کہ لڑکی کو پہچانا ہے کہ سیکس کے سیکس سے کے اعتبار سے یا ماحول کے اعتبار سے یا پیار کے اعتبار سے یا رہن سہن کے اعتبار سے یہ لڑکی کیسی ہے بزرگوں نے مہر علم نے یہ عورت کو چار حصوں میں تقسیم کیا ہے چار حصوں میں بانٹ دیا ہے تاکہ پرکھنے میں آسانی ہو اور آپ کو سمجھ آ سکے کہ یہ لڑکی کس قسم کی ہے اور یہ کیا اس کے گن ہیں اور کیا اس کے عادات ہیں کیونکہ انسان کو کسی بھی عورت کو پرکھنا چاہیے تو اس کی اس کو کافی عرصے کے بعد ہی کچھ سمجھ سکے تو اس لیے بزرگوں کی بتائی ہوئی تجربات کی روشن میں ہم کسی بھی عورت کو جلد ہی پہچان سکتے ہیں تو اس لیے آتے ہیں ان کے اقسام دیکھتے ہیں کہ کتنے اقسام ہیں چار اقسام انہوں نے بتائے ہیں تو پہلا اقسام جو ہے نا وہ ہے پد منی پد منی پد منی عورت ہے یہ لڑکی ہے یہ سب عورتوں سے بہتر ہوتی ہے سب عورتوں سے سب لڑکیوں سے بہتر ہوتی ہے اس کا قد لمبا ہوتا ہے چہرہ گل نیلوفر نیلوفر کے پھول کی طرح ہوتا ہے بال جس کے نہ گھاٹے گھنے اور ہوتے ہیں اور لمبے ہوتے ہیں پیشانی چوڑی ہوتی ہے کھلی ہو جاتی ہے اور آنکھ جو ہے نا اس کی آنکھیں جو ہے نا ہرن کی طرح ہوتی ہیں اور ان کی آنکھوں میں سفیدی اور سیاہی گہری ہوتی ہے سفیدی اور گہری سفیدی اور سیاہی گہری ہوتی ہے اور خوب تیزی سے ہوتی ہے ہونٹ جو ہے نا اس کے بریک ہوتے ہیں منہ اس کا چھوٹا ہوتا ہے سینہ کشادہ ہوتا ہے ابھرا ہوتا ہے چھاتیاں انار جیسی کمر پتلی کلائیاں انگوٹھے بریک پاؤں کے تلوے نازک اور دل کشار گفتار میں بولنے میں یہ شیریں ہوتی ہے اور ہر وقت خود کو صاف رکھتی ہے عادات اس کے نیک ہوتے ہیں مرد کے سونے کے بعض ہوتی ہے اپنے خامند کے سونے کے بعض ہوتی ہے جب تک خامد نہ سوئے تک تک جاگتی رہتی ہے اسی طرح خامد کے اٹھنے سے پہلے جو ہے نا یہ جاگ جاتی ہے اٹھ جاتی ہے اور اپنے شوہر سے بہت پیار کرتی ہے اور اس کی عزت کرتی ہے خامد جب گھر سے باہر چلا جائے تو یہ پریشان رہتی ہے جب گھر خامد گھر آ جائے یہ پھول کی مانت کھل جاتی ہے اور خوش ہونے لگ جاتی ہے گنج کی مند کھل جاتی ہے اس کے پسینے میں دوستو خوشبو آتی ہے اس کی یہ پہچان ہے کہ اس کے پسینے میں خوشبو آتی ہے اور اس کی جو سیکس ہی خیش ہے نا وہ رات کے پہلے حصے سے ابھرتی ہے رات کا پہلا حصہ جو پہلا پار ہوتا ہے اس سے ابھرتی ہے یہ تھی پدمنی پہلی کی اور اب دوسری قسم کی جو میں آپ کو بتاتا ہوں دوسری قسم کی لڑکی یا عورت کو ہم چترنے کہتے ہیں اس کی پہچان پہچان یہ ہے کہ اس کا قد بھی لمبا ہوتا ہے اور یہ لاغر ہوتی ہے لاغر قد تو لمبا ہوتا ہے لیکن لاغر ہوتی ہے راسن اس کے لمبے ہوتے ہیں بال بھی لمبے گھنے ہوتے ہیں ہاتھ جو ہے نا ہاتھ اور بدن اس کا سارا ہاتھ بھی اور بدن بھی سخت ہوتا ہے اور جو ہے نا چوڑا سینہ اس کا جو ہے نا وہ چوڑا ہوتا ہے چھاتیاں بڑی بڑی ہوتی ہیں بڑی بڑی ہوتی ہیں زدی ہوتی ہے یہ یہ اور لڑکی عورت زدی ہوتی ہے ہٹیلی ہوتی ہے بڑے 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 پیٹ والی ہوتی ہے جلدی ناراض ہو جاتی ہے اور جلدی راضی ہو جاتی ہے اگر یہ کوئی بات کی جائے تو یہ ناراض ہو جاتی ہے پھر اس کو منانے کی کوشش کی یہ جلدی جلدی مان جاتی ہے اور چلتے ہوئے ناز نخرے کرتی ہے گانے کی بہت شوقین ہوتی ہے یہ ہر وقت ایک عادت میں نہیں رہتی کہ اپنی عادات بدلتی رہتی ہیں کبھی کس موڈ میں اور کبھی کس موڈ میں ہوتی ہے رنگین کپڑوں سے خوش ہوتی ہے اگر اس کو رنگین کپڑے دیے جائیں تو خوش ہو جاتی ہے ہر وقت راحت اور آرام چاہتی ہے خوش آمد پسند ہے اگر اس کی خوش آمد کی جائے تو یہ جو اس مرد کی جو ہے نا اس کو پسند کرتی ہے اگر کوئی بھی لڑکا یا مرد اس کو خوش آمد کرے تو وہ اس کو پسند کرتی ہے کھانا بہت زیادہ کھاتی ہے تو اس کی جو ہے نا جو ہے نا خواہش خیح جمع یہ خیح جم
تیسری کی تیسری قسم کی عورت کو لڑکی کو ہم ہستنی کہتے ہیں اس کی قسم اور عداد کی جو نشانیاں ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں چلتے وقت بہت ناز نخرے کرتی ہے کج چال چلتی ہے چہرہ کی کھال سخت ہوتی ہے اور چھاتیاں بڑی بڑی ہوتی ہیں گردن جو ہے نا وہ چھوٹی ہوتی ہے گردن اس طرح ہوتنا چھوٹی ہوتی ہے سر کے نزدیک ہوتی ہے لمبی گردن نہیں ہوتی یہ اس کی پہچان ہے کہ اس کی گردن چھوٹی ہوتی ہے اور جو ہے نا گردن چھوٹی ہوتی ہے اور موٹی ہوتی ہے بڑی خوب ہوتی ہے اور ہر جھگڑالو ہوتی ہے ہر وقت جھگڑا کرنا جاتی ہے اور ہر وقت مباشرت کی خواہش میں رہتی ہے کہ اسے مباشرت کی مباشرت کی جائے مباشرت سے یہ سیر نہیں ہوتی جتنی بھی مباشرت کی جائے اس کے ساتھ سیکس کیا جائے یہ پھر بھی راضی نہیں ہوتی اکثر کڑوی کھٹی نمکین اور ذائقہ دار چیزوں کو پسند کرتی ہے مرد کو اس عورت سے جمع میں لذت نہیں آتی یہ بری قسم کی عورت ہے سب سے بری قسم کی عورت یہی ہے مرد کو نہ اس کے روحانی فائدہ ملتا ہے نہ جسمانی فائدہ ملتا ہے صحت کے لیے مضر ہے نشہ آور ہوتی ہے نشے کو پسند کرتی ہے اور پسینے سے بھی اس کے بدبو آتی ہے اور چوتھی قسم چوتھی قسم جو ہے وہ ہے سنکھنی سنکھنی عورت سنکھنی لڑکی یہ عورت نہایت ملی جلی اور پتلی دبلی ہوتی ہے بالکل پتلی ہوتی ہے اور ایسے جیسے وہ مریل ہوتی ہے بالکل کانے کی طرح ہوتی ہے قادس کا لمبا ہوتا ہے کلائیاں پنڈلیاں کنڈلیاں میں جو ہے نا وہ بال ہوتے ہیں اور ہاتھ پاؤں لمبے ہوتے ہیں جھگڑالو ہوتی ہے بد مزاج ہوتی ہے ہر بات پر لڑتی ہے اور بےزتی کرنے پر آ جاتی ہے اور بگڑی ہوئی ہوتی ہے اور جلتی اور جلتی رو دیتی ہے اور روتی بھی جلتی ہے اور ہنسی بھی جلتی ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہنسنے لگ جاتی ہے ایسی عرت کو بڑی یہ مکار ہوتی ہے اور نالائق ہے خسم کی دشمن ہوتی ہے اپنے خواند کی یہ دشمن ہوتی ہے دوسرے لوگوں سے غیروں سے میل جول کرتی ہے تو ایسے ایسے عورت سے بچنا چاہیے ہر وقت ستانے والی ہوتی ہے ہر وقت ستاتی ہے بہت کھاتی ہے ہر وقت برے خیالوں میں جو ہے نا یہ مست رہتی ہے اس کے جو ہے نا خیال ہر وقت اس کے برے خیال آتے ہیں اور بدن سے بھی اس کے بد بو آتی ہے کلائیں اور پنڈلیوں میں بال ہوتے ہیں اس کی پنڈلیوں اور کلائیوں میں بال ہوتے ہیں اور میلی کچیلی رہتی ہے ہر وقت جو ہے نا اس کے جسم کپڑے بھی میلے اور منہ شونی دھوتی دھان ہاتھی دھوتی بھی نہیں ہر وقت میلی کچیلی رہتی ہے تو شوق اس کا جو ہے نا یہ ہر وقت مست رہتی ہے خیش جو ہے نا اس کی خیش خیش اس کی اس کا کوئی ٹائم نہیں اس کی خیش کا یہ ہر وقت چاہتی ہے کہ سیکس ہونا چاہیے اس کے ساتھ جس جس وقت بھی سیکس کرو یہ راضی ہو جائے گی یہ سیکس کے لیے آپ کو کبھی منع نہیں کرے گی یہ تھے دوستوں ان لوگوں لڑکیوں کے اقسام جو میں نے آپ کو بتانے تھے تو اگلی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ عورت کے جو نا وہ سیکس بٹن کہاں ہیں سیکس بٹن کہ کہاں سے اس کا جو ہے جسم کا وہ کون سا حصہ ہے جو ہم اس کو ہاتھ لگائیں چھوئیں تو وہ فوراً سیکس کے لیے راضی ہو جائے تو ترپنے لگ جائے